då kom jag till ett punkt då jag kände att nu hade jag fått rydda bort det gamla livet så pass mycket att nu var det på tid att och gå vidare. Och då hade jag ju sett på på nätet att det var något som ett lätt blem lätt lätt blem roslakershus. Och då tog jag telefonen och så ringte jag det numret. Eh och träffade på hon som satt på den kontakttelefonen och var fick en fantastisk stark samtal. Eh uh, och jag för första gången sa att jag är er ganska säker på att jag är er lesbisk. Eh uh, när jag la på den telefonen så ja, det var jag så jag tror jag skulle tro det var möjligt men det var också som det var skudd av en bryter av uro och och rastlöshet till plötsligt så var allt ro. Det var helt undligt at, at det går an bare ved å si det åpent og høyt for sig selv og til et andre menneske i den andre enden av den telefonen, at det er akkurat som alle brikkene falt på plass og det ting. Ja. Nå er jeg faktisk akkurat der jeg skal være i livet mitt. Det er ikke noe annet sted jeg vil være enn akkurat her. Og det gjelder jo ikke alt det på yttersida, det gjelder liksom hvordan, hvordan du identifiserer deg selv. Da. Altså det å finne, finne en identitet, det er... Det er viktig. Altså, det går ikke an å på en måte finne seg selv uten å finne denne, denne delen av seg selv, også på ordentlig. Så, og det gjorde jeg faktisk ikke for akkurat den dagen her. Uh, hun, hun, hun som snakket med meg, hun var så grei at hun utpå meg hadde behov for en skjønn til at jeg hadde hatt en ganske tøft stund, sånn at, at hun inviterte mig til å være med i och träffa henne i Oslo så att du kunde ta en ordentlig prat och hon kunde på något vis mig lite av vad som förgick i Oslo. Så jag hade en hel eftermiddag och kväll som med henne i Oslo och vi gick runt och så på diverse städer i i Oslo by. det var en lite sån blandad upplevelse. Eh, kände jag väldigt på det där att ja, när jag är er för gammal att börja gå ut sån, det var nog en tanke och det andra var att at, at, når man har levd så länge heterofilt, så er man også, man, man kan ikke bare hoppe ut av den delen av identitet sin og verden og hva man forstår med normer og regler og over i noe som er helt annet. Uh, hadde jeg vært der fra starten da, så hadde jeg sikkert mestret av det, men som 50 plus så synes jeg det var, jeg, jeg tenkte at jeg var det jeg vil egentlig med mitt liv nå. Og det eneste jeg hadde egentlig lyst til var bare å kunne si at jeg er lesbisk, og så hadde jeg egentlig ikke noen tanke om at jeg skulle få mig noe kjæreste eller en ny partner i livet mitt, for jeg var så fedd at nå så var jeg i to som ensomhet, at jeg orket ikke å tenke tanke på at jeg skulle inn i noe nytt forhold, og kanskje uh, møtte veggen enda en gang. Jeg synes jeg var fryktelig skremmende. Jeg følte at uh, fallhøyden uh, hadde vært enormt stor første gangen, og, og visste at jeg tårte ikke et sånt fall en gang til, så det tørte jeg slett ikke tank- tenke en gang. Men det var jo spennende å få se dette miljøet. Og så dro jeg på denne festen da på 17. mai, dro ut på, til uh, Oslo busstasjon, for jeg skulle treffe hun som jeg hadde haft kontakt med da disse dagene for å, som, som hadde pratet med meg. Og så eh, kommer ikke hun, men jeg får telefon til å komme for sent, men så, så jeg tenker, men jeg vet jo hvor jeg skal med bussen, så at jeg, når jeg går på bussen så har jeg sett en annen som også, som, som gikk på før meg, som, eh, som bar på en stor pakke og sånt, og kom seg inn på, på denne bussen och så när jag står och spör bussföraren om 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 jag ska köpa biljett dit om det om den bussen går dit så säger han ja. Och det hör nog kun och så säger han att du kan sätta här så för jag tror vi ska till samma sted. Ja. Och det visar att vi skulle. Och det är er hon jag är gift med idag. <laughs> 